and I think fox hunting is cruel and necessary and belongs in the dark ages, quite frankly. But it looks like Mrs May is going to win now. Yes, sadly, that's true. I don't know what we're all going to do about it, really. We're all just going to have to go on the run. Även om en konservativ regering skulle tillåta rävjakten igen så är det dock så att Theresa May stöds av en majoritet i alla väljamätningar hittills. Och många resonerar nog som Londonborn Caroline Harris. I'm hoping that May will stay in. Um, I don't think Corbyn is the right person for the job. I think she can take us forward um, in a positive direction uh, for the country. Um, and I think with everything that's going on recently in the UK, I think she's the best person to protect us. När vi pratar med folk på gatan så handlar det naturligtvis mycket om terrorhotet och hur britterna ska skydda sig. I mars utfördes terrordådet på Westminster Bridge, 22 maj självmordsattacken mot Manchester Arena och i lördags terrorangreppet på London Bridge. I think the terrorist attacks do have an impact on the election, not directly, but indirectly. The point is that the media are full of stories about the terror attacks on the television and in the newspapers, and they are not covering perhaps some of the issues that opposition parties would like to raise in the election. There simply isn't enough space on the media to cover both. Och senaste dygnen så har det ju kommit fram att åtminstone två av terroristerna på London Bridge hade uttalat islamistiska åsikter och att myndigheten hade varnat för det. Men ändå så verkar det inte som om säkerhetstjänsten här hade gjort någonting åt det. Så ledningen här för MI5 i byggnaden bakom mig på Millbank här i London kommer säkert att få många frågor kring det här från både politiker och allmänhet. Well, it's a cause of concern that if these people are known and are flagged up as, as warning indicators, then something should be done about it. So I think our security services are going to have to re-examine their method. Mm, Jonas Björk finns med direkt nu. Ja, Jonas May leder i opinionen men inte lika övertygande längre. God kväll Ulrika. Nu är vi sannoliken på väg in i den politiska stormens lugna öga. Om några timmar så avslutas ju valkampanjerna och det ligger, det, allting ligger ju i väljarnas händer nu. Och hur kommer det då att gå? Ja, tipsen sticker iväg åt olika håll här. En mätning alldeles färsk ger konservativa regeringspartiet en enda procentenhet över det närmsta oppositionspartiet Labour. Medan en annan, en extrem, ger henne 12 procentenheters ledning. Så det här kommer att bli en rysare för alla inblandade skulle jag tro. Men skulle du ha ett högst motvilligt stalltips från mig så är det väl ändå att konservativa premiärministern Theresa May sitter kvar som regeringschef. Mm. Tack så mycket Jonas Björk direkt från London.